హాలెల్లుయా గుడ్ మార్నింగ్ మరొక ప్రశస్తమైన రోజు రోజు చెప్తారు ఏంటండి ప్రశస్తమైన రోజు అని మామూలు రోజే కదా ఖచ్చితంగా రాత్రి అయిందంటే పగలు వస్తుంది కదా అన్నట్టుగా నిర్లక్ష్యంగా ఈ రోజున మనుషులు ఉంటున్నారండి ఎంతమంది ఈ రోజున చూడలేక ఈ లోకాన్ని విడిచారు హాస్పిటల్స్లో అర్ధరాత్రికి అర్ధరాత్రి ఎమర్జెన్సీ వార్డ్స్లో అడ్మిట్ అయ్యి కోమాలో ఉన్నారు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు ఎంతమంది నష్టాలలో కష్టాలలో పడి ఈ సమయంలో ఘోరిస్తూ గోల పెడుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు మీకు తెలుసా మీకు తెలుసా మాకు తెలుస్తాయి అండి ఎందుకంటే అనేకుల కొరకు ప్రార్థించడానికి మీ ప్రార్థనా భారాలు పంపమన్నప్పుడు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ముఖ్యంగా మన తెలుగువారు పడుతున్న బాధలు వాయిస్ మెయిల్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తుంటే అబ్బా కొంతమంది పిక్చర్స్ కూడా పంపిస్తున్నారు ఎంత భయాందోళనమైన ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు కూడా వారు వెళుతున్నారు అన్నప్పుడు నిజంగా గుండె పగిలి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టడానికి సహాయపడుతుంది అవి నిజం అండి మనకి కృతజ్ఞత రావాలంటే అటువంటి వారి పరిస్థితులు మనం ఎరగాలి మనం ఏమై ఉన్నామో దేవుని కృప వల్ల ఉన్నాం కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి స్థుతించాలి ప్రతిరోజు దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా దేవుని మాటలతో ప్రారంభించే అవకాశం ఇచ్చాడు ఇది చౌకగా ఎంచకండి చీప్గా ఎంచకండి రండి ప్రాంచార్థం పరిశుద్ధుడ నీకు వందనములయ్యా మరొక రోజు ఇచ్చావు తండ్రి నీకు వందనములు నీ కొరకు బ్రతికే శక్తిని మా శోధన శ్రమలలో కూడా నిన్ను విడువక నిన్ను వెంబడించే విశ్వాసమును దయచే క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ దాని స్తోత్రం బోనరా ఏమడుగుతారండి మీరు ఎవరెవరికో బాధలు ఉన్నాయి ఎవరెవరికో కష్టాలు ఉన్నాయన్నారు మా సంగతి ఏం తెలుసు మీకు అంటున్నారా అవునండి మనిషి అన్నాక మన అందరికీ ఏదో ఒక శోధన ఉంటుంది శోధన లేని జీవితం జీవితమే కాదు ఏ విధంగానైనా మనం శ్రమ పడతాం కానీ ఎవరైనా క్రీస్తు కొరకు శ్రమ పడితే మనస్సాక్షి నిమిత్తము శ్రమ పడితే దేవునికి భయపడి లోకాల్లో శ్రమను కోరుకుంటే అది ఎప్పటికీ కూడా నష్టం కాదు అది గొప్ప దీవెనగా మారుతుందండి దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటే శ్రమలు రావని ఎవరు చెప్పారండి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న వాళ్ళకే అన్ని వెంబడించే వారికే ఎక్కువ శోధనలు ఉంటాయి ఎందుకంటే దేవుడి చేతుల్లో పడ్డాం మనం దేవుని చే దేవుని చేతుల్లో ఎవడన్నా పడ్డాడంటే వారిని పరిపూర్ణుడిగా చేస్తాడు ప్రభు పరిపూర్ణుడిగా చేయాలన్నప్పుడు ఆయన చేతులు మన మీద క్రియ చేయాలి రూపం లేనటువంటి ఒక బండని బండ రాతిలో నుండి ఒక చక్కటి అందమైన శిల్పం చెక్కాలంటే ఆ శిల్పి దానికి ఏమైనా పాలిష్ చేస్తే సరిపోద్దా లేకపోతే దాన్ని కడిగి దాన్ని ఏమి బాధ పెట్టకుండా ఏమైనా మాత్రం వేసినట్టు వేయటం వేయటం వల్ల అవుతుందా కాదండి దానిని చితక తీసుకొని కొడతాడు తన మనసులో ఉన్న రూపం ఆ రాతిలోనికి వచ్చే వరకు దాన్ని నెలగొడతాడు విర్రగొడతాడు అప్పుడే మామూలు విలువ లేని రాతికి ఇవాళ చేతితో చెక్కబడిన శిల్పాలకు ఎంత డిమాండ్ తెలుసండి ఎంత విలువ తెలుసా అన్నాడు మైఖల్ యాంజిలో ఆ ప్రార్థనా పురట ఆయన కూడా ఆయన దేవుడిచ్చిన ప్రత్యక్షతలో ఆది కాండం బైబిల్ చదివి అప్పుడు పిక్చర్స్ లేవు బైబిల్ కూడా అందుబాటులో లేదు అందరికీ అతడు ప్రార్థించి ఊహించి కొన్ని శిల్పాలు చెక్కాడు అవి ఈ రోజు వరకు ఉన్నాయి అది కొన్ని కొన్ని బండలను తీసుకొని ఆ బండ మీద ఆ వాక్యంలో ఉన్న వ్యక్తులను వాక్యంలో ఉన్న సందర్భాలను శిల్పాలుగా చూపించగలిగాడు 
దేవుడు మన మహాశిల్పి మనల్ని రూపురేఖలు దిద్ది మనల్ని చక్క చేయాలని మనల్ని మనకు విలువని ఇవ్వాలని మనల్ని అనేకులను మనం ఆకర్షించేవారుగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి మీరు ప్రభు నిమిత్తం శ్రమపడుతుంటే ప్రభు నిమిత్తం హింసించబడుతుంటే దిగులు పడద్దండి దానికి తిరగబడద్దు ఎస్ ప్రభు మనల్ని హెచ్చిస్తానికి ఆశించినప్పుడు దీవించి తన సారూప్యాన్ని మనలో కనిపించ కనపరచాలని ఆశించినప్పుడు ఒక శిల్పి రాతిని చెక్కినట్టుగా చెక్కుతాడు శోధిస్తాడు పరిశోధిస్తాడు ఆనాడు ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని ఐగుప్తులో నుండి బయటకు తెచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషంగా బయటకు వచ్చారు మేము కూడా ఇస్రాయల్మే ఈ బానిసత్వంలో ఉండలేమంటూ కానీ మనం గమనించి చూస్తే వారి జీవితాలలో ఆ ఐగుప్తు ఆశలు ఐగుప్తు కోరికలు ఐగుప్తు రుచులు ఐగుప్తు స్వభావం అలాగే ఉండిపోయింది నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా అక్కడ సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు కదా వారిని దేవుని విశేషమైన వింతైన జనంగా మార్చటానికి వారిని పరిశోధించటానికి వారిని పరిపూర్ణులుగా చేయడానికి ప్రభు ఆశించాడు కాబట్టి అరణ్య మార్గంలో వారిని నడిపించాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చూస్తే ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి చదువుతున్నాను వినండి ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మరియు నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొందువో లేదో నిన్ను శోధించి నీ హృదయంలో ఉన్నది తెలుసుకున్నటకు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొంటువో లేదో అని నిన్ను శోధించి నీ హృదయములో ఉన్నది తెలుసుకున్నటకు మన హృదయం మోసకరమైన హృదయం అండి మన బా హావభావాలతో మన హృదయం యొక్క నిజస్వరూపాన్ని చూపించలేము చూడలేరెవరు మోసకరమైన హృదయం ఆ హృదయంలో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందంటే మనకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు తారుమైనప్పుడు అరమైనప్పుడు మన నిజస్వరూపం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆయన వారిని హృదయంలో ఉన్నదాన్ని తెలుసుకోవడానికి నిన్ను అనచు నిమిత్తము అరణ్యములో ఈ నలుగుది సంవత్సరములు మార్గం అంతటిలో నేను నడిపించిన విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో వారిని అణుచు నిమిత్తము ఈరోజు మనిషి అణిగి మణిగి ఉండడానికి ఇష్టం లేదండి ఎగ్గిరెగ్గిరి పడాలని ఆశపడుతున్నాను ఏం అహంకారం అండి వాళ్ళ యౌవనస్తులను చూడండి ఏం చూసుకొని వాళ్ళకి ఆ వెర్రవీకు వారికి ఉన్న అందాన్ని బట్ట చదువులోనూ సాగటం లేదు ప్రవర్తన సరిగా ఉండటం లేదు కన్న తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించటం లేదు జీవితం యొక్క విలువలు ఎరగటం లేదు ఎంతమంది రోజున కొంచెం దేవుడు హెచ్చిస్తే సేవకులు అనబడిన వారు ఏం హెచ్చించుకుంటున్నారు అయ్యో తను తాను హెచ్చించుకుని వాడు తగ్గించబడతాడని బైబిల్ చెప్తున్నా కొంచెం దేవుడు దీవిస్తే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్దించి నీకు అన్యాయం ఇస్తే నీ జీవితంలో నువ్వు ఎగిరి పడుతున్నావు తిరగబడుతున్నావు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నావు కానీ నీ ఒరిజినల్ బుద్ధి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నిన్ను అణిచు నిమిత్తము ఆకలి వేసినప్పుడు ఆ దాహం వేసినప్పుడు ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నిందలు వచ్చినప్పుడు ఆ అవమానం వచ్చినప్పుడు నీ ఒరిజినల్ బు బుద్ధి బయటకు వస్తుంది కదా మంచోడు మంచోడు అన్న అన్నట్టు అనిపించుకుంటాం కానీ కొంత తారుమారైతే అంతే నీ మంచితనం అంతా పటాపంచలైపోతుంది అణుచు నిమిత్తము ఆయన పరిశోధించాడట పరిశోధించాడు అది పరిశుద్ధపరిచే ప్రాసెస్లో కేవలము ఇద్దరు మాత్రమే వాగ్దాన భూమికి చేరగలిగారు వీళ్ళందరూ మార్గంలో రాలిపోయారు 
వారి బుద్ధులు మారలేదు వారి స్వభావం మారలేదు వారు దేవుడిచ్చిన అవకాశాలు ఉపయోగించుకోలేదు దేవుడు చేసిన మేలు జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు దేవుడిని ఘనపరచలేదు పరిశుద్ధులు తను కోరలేదు చక్రతని ఈరోజు క్రైస్తవులని చెప్పబడే వారు అందరం పరలోకం వెళ్తామా అందరం పరలోకం వెళ్తామా చెయ్యెత్తినంత చూపించినంత మాత్రాన మేము వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం పరలోకం వెళ్తాము అని ధైర్యంగా చెయ్యెత్తిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఉంటారంటారా హా మనల్ని అందుకనే దేవుడు ఇక్కడే పరిశోధిస్తున్నాడు ఇంకా పరలోకంలో టెస్ట్లు ఉండవండి ఇంకా పరి పరలోకంలో శిక్ష ఉండదండి ఇంకా పరలోకం చేరాక ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి శ్రమ ఉండదు ఇక కాబట్టి ఈ లోకంలోనే మనల్ని పరిపూర్ణులుగా చేయటానికి దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అది క్రైస్తవ్యంలో రక్షించబడ్డ వ్యక్తి ప్రభు నమ్మిన వ్యక్తి దినజనము దేవుని సన్నిధులు కనిపెట్టి ప్రార్థిస్తుండగా పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటుండగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచి సాగుతుండగా దేవుడు ఆశించిన స్థాయికి మనం చేరగలుగుతాం యూసేపును దేవుడు పరిశోధించాడు ఒకసారి చూడండి కీర్తన నూట ఐదు పద్దెనిమిదో వచ్చిన యూసేపు దాసుడిగా అమ్మబడను వారు సంఖ్యల చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించని ఇనుము చేత అతని ప్రాణమును బాధించను అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యూసేపును ఎలా శోధించాడంటే సొంత అన్నను ద్వేషించారు సంఖ్యలతో బంధించారు అతన్ని ప్రాణాన్ని బాధించారు ఇనుముతో కొట్టారేమో ఒక రాడ్ తీసుకొని గోతులో పడేశారు కాళ్ళు చేతులు కట్టేశారు చివరికి వ్యాపారస్తులకి అమ్మేశాడు ఆ సమయంలో యోసేపు చాలా మంది అండి మామూలుగా మనల్ని ఎవరన్నా కొడుతుంటే మనం తిరిగి కొడతాం కొడతానికి శక్తి లేదేమనుకోండి ఏం చేస్తారు తిడతారు కదా చాలామంది భార్య భర్తలకు ఇదే గొడవ ఆమె నోరు ఊరుకోదు ఆయన చెయ్యి ఊరుకోదు అన్నాడు ఒక ఆయన అంటే ఏంటంటే అర్థం అంటే ఆమె ఏదో ఒకటి అంటా ఉంటుంది ఆయన ఏమో చేయి చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ మౌనంగా ఉంటే ఆ గొడవలు అడిగిపోద్ది ఆయన ఏమో కొంచెం సహించుకుంటే ఆ ఇంట్లో గొడవ ఉండదు కానీ ఇద్దరికి ఇద్దరే అన్నట్టు ఆంతరంగంలో ఉన్న ఎంతో ప్రేమ అంటారు భార్య భర్తలు అంటారు చాలా గౌరవ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చామంటారు కానీ అహం ముట్టగాని కొంచెం ఒక ఆ యొక్క ఈగో అంటారు కదా తగ్గి ఎందుకు తగ్గించుకోవాలి అనే మాటతో ఎంతమంది జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో గొడవలు దొరుకుతుంది యూసేపు అన్నలు పది మంది ఒకటై తన మీదకు వచ్చిన బతిమిలాడుకున్నాడు అని ఉందండి బైబిల్లో అంటే అన్నలారా ఇది మీకు మంచిది కాదు నా సంగతి వదిలేయండి ఇలా చేయటం వల్ల మీరు నష్టపోతారు మీరు శాపగ్రస్తులు అవుతారు ప్లీజ్ అని బతిమిలాడుకున్నాడు అన్నది అవునండి నిన్ను హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు దేవుడు మనం మన 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 జీవితంలో ప్రభు బిడ్డలు అయినప్పుడు ఎవరైనా మనకు కొంచెం ఇబ్బంది కలుగు చేస్తే ఏం చేస్తున్నాం క్షమించగలుగుతున్నామా మనల్ని శోధిస్తుంటే మనం నిందల అపనిందలు ప్రచుర ప్రచారం చేస్తుంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు కోపంతో పండు కొరుగుతున్నారా కక్షతో ఏదో సాధించాలనుకుంటున్నారా లేక వాళ్ళ పరువు తీయటానికి వాళ్ళ గుట్టు అంతా బయట పెట్టాలనుకుంటున్నారా లేక వదకు తేపడిన గొర్రె పిల్లవలి నా ప్రభు నోరు మెదపలేదు కదా ఎన్ని నిందలేసినా ఎంత అవమానమైనా అనే నాయన బిడ్డను అది సహించుకుంటా క్రీస్తులాగా నేను ఉంటాను అని తీర్మానం చేయగలుగుతున్నారా నువ్వు అలా చెయ్యాలని అలాంటి పరిస్థితులు నీకు కలుగుతూ ఉంటాయండి ఇంటి వారి ద్వారా బయట వారి ద్వారా అనవసరమైన వారి ద్వారా ఎన్నోసార్లు మనకి శోధన కలుగుతుంది పోరాటాలు కలుగుతాయి ఆ సమయాల్లో మనం అందరిలాగా రియాక్ట్ అయితే అందరిలాగా ప్రవర్తిస్తే ప్రయోజనం లేదు నీవు క్రైస్తవ్యాన్ని నీవు క్రీస్తు పెట్టవన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రభు ఎలాగూ తన శత్రువులు ఎదుర్కొన్నాడు తన అవమానపరిచిన వాడిని ఎగతాళి చేసిన వాడు హింసించిన వారు ఎలా క్షమించాడో సహించాడో అలా సహించగలుగుతాం కాబట్టి దేవుడు మనల్ని పరిశోధించినప్పుడు ఆయన పరిశోధన తృణీకరించకండి ఎందుకు పరిశోధిస్తున్నాడు ఎందుకు పవిత్రపరుస్తున్నాడు యోసేపు జీవితంలో ఎందుకు అన్ని శ్రమలు అనుమతించాడు 
అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యహోవ వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండని ఎప్పటి వరకు ప్రతి పరి ఇంట్లో కూడా నిందలు పడ్డాడు అపనిందలు పడ్డాడు చెరలో పెట్టబడ్డాడు దేవుడు తగిన సమయం అందు యోసేపును చెరలో నుండి బయటికి రప్పించి అయుప్తంతటి మీద అధిపతిగా చేశాడన్నది గమనిస్తే అది ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ నైట్ ఓట్లేసి హెచ్చుకో ఎక్కించుకోవటం గెలుచుకోవటం కాదు ఓటుకు నోటు అని ఏదో సామ చెప్తున్నారు ఈ రోజుల్లో డబ్బులకు ఓట్లేసి మనుషులు ఎవరెవరిని ఎన్నుకుంటున్నారు మనుషులు ఎన్నుకున్న వారు మనుషుల చేతిలో ఉంటారేమో కానీ దేవుడు ఎన్నుకున్న వారు దేవుడు ఇచ్చిచ్చిన వారు దేశానికి దీవనకరంగా ఉంటాడు ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాడు యువసేపును పరిశోధించిన తర్వాత అన్నదాతగా మార్చాడు దేశ దేశాలు వాళ్ళు గోను సంచులు పట్టుకొని బియ్యం కోసం లైన్లో నిలబడతారు ధాన్యం కోసం అందువైపు గోధుమ తింటారు ఈరోజు మన జీవితాల్లో కొంచెం శ్రమలు వస్తే ప్రభు నిమిత్తమై నిందలు వస్తే అవమానం వస్తే ఆగిపోతున్నారా తిరగబడుతున్నారా ఈ రెండు చేయకండి లేవా నాకేం నేర్పించాలి అనుకుంటున్నావు ఈ శోధనలో నా శోధనలో నేను మీద మరింత నీకు చేరువ అవుతాను నీకు మొర పెట్టుకుంటానని ప్రభు నాత్తుకోండి అద్భుతంగా దీవించబడతాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి నిజమైన ఆయన మా జీవితంలో శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్ని మీద కోపగించుకోవటం మమ్మల్ని మేము దూషించుకోవటం పరిస్థితులు మారినప్పుడు మాకున్న విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి లోకస్తుల వల్లే ప్రవర్తించడం మాకు సర్వసాధారణమైపోతుంది మమ్మల్ని నువ్వు పరిశోధిస్తున్నావంటే పరిపూర్ణులుగా చేయాలని మాకు శోధనలు నువ్వు అనుమతిస్తున్నావంటే అవి మేలు మా మేలు కొరికేనని మేము గ్రహించుకున్నట్లుగా మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని నీ చేత హెచ్చించి ఉన్నట్లుగా సహాయం వచ్చే ఎవరు ఏ శోధనలో ఉన్నారు ఏ పరిశోధనలో ఉన్నారు వారికి తట్టుకునే శక్తిని అంతం వరకు నమ్మకం ఉండి నీవు ఇచ్చే జీవికి రెట్టు పొంది కృపలో దాయిచ్చు క్రీస్తునామలుడు చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆధారకత్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు సదాకాలం తోడైనది గాక ఆ మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా స్తోత్రాలు బయ భారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్స్ నెంబర్కి మీరు ఇతర దేశాలు ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ లైక్ వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ చేయండి ఈ పరిచయంలో మీరు పాలిభాగస్తులుగా ఉండాలంటే మీ వివరాలను కానుకలు పంపి టీవీ పరిచయలో పోషించాలని ఆశిస్తే గూగుల్ పే ఫోన్పే నెంబర్లు అలాగే బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి లేదంటే మీరు ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ అనే నెంబర్కి ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ అనే నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే మార్నింగ్ టెన్ టు ఈవినింగ్ టెన్ మా ప్రియులు ఫోన్ ఎత్తి మీకు మాట్లాడతారు ప్రార్థనా అవసరతలు మాత్రం వాట్సాప్పే పంపించండి ప్రస్తుతం అయితే మా చాలా మూడు గంటలకి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంత ఒకటి రెండు మహాకృప మీకు తోడైన